ഹലോ എവറി വൺ കേരള സിലബസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായിട്ട് ഡെൻസിറ്റിയെ കൂടുതൽ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ജാറിൽ ഒരു ഹാഫ് പാട്ടോളം വാട്ടർ എടുക്കുക വേറൊരു ജാറിൽ ഒരു ഹാഫ് പാട്ടോളം ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ വെള്ളവും എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു എഗ്ഗ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വാട്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട താഴ്ന്ന് സിങ്ക് ചെയ്ത് വാട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് ആയി കിടക്കും എന്നാൽ ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനിലാണ് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുട്ട സിങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല എഗ്ഗ് താഴത്തേക്ക് പോകില്ല അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് താഴ്ന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ഇതിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇടുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈ വീഴുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് താണു പോകുന്നു അതേസമയം ഈ കിടക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെക്കാളും നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടറിനേക്കാളും വളരെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക വെള്ളത്തിനാണോ കോഴിമുട്ടയ്ക്കാണോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറും ഒരു കുഞ്ഞ് പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എഗ്ഗും എടുത്ത് നോക്കുക വാട്ടറും എടുക്കുക എഗ്ഗും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏതിന് അപ്പോൾ വോളിയം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ സെയിം ആക്കി ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കുക ഏതിനാണ് മാസ് കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ഭാരം കൂടുതൽ എഗ്ഗിനായിരിക്കുമല്ലോ ഭാരം കൂടുതൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് എഗ്ഗിന് ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് എഗ്ഗിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് സെയിം വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എഗ്ഗിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലെന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എഗ്ഗ് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബ്രാൻ സൊല്യൂഷനാണ് നല്ലപോലെ ഉപ്പിട്ട് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻ സൊല്യൂഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എഗ്ഗിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സോൾട്ടിൻ്റെ മാസം കൂടെ അതിൽ കൂടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ബ്രാൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നന്നായി കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എഗ്ഗിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഗ്ഗ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രാൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഈ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒറ്റ ഒരു ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒറ്റ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മിക്സായി പോകരുത് വളരെ പതുക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളവും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും കൂടെ മിക്സായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് നടക്കില്ല വളരെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ അരികുക ചേർന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മിക്സാകാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് എന്തിനാണോ അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അടി വന്ന് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ
അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചല്ലോ യൂണിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് ആ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില റൂൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു യൂണിറ്റായ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ കിലോഗ്രാം ഈ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ നെയ്മാണ് നെയ്മ് ഓഫ് യൂണിറ്റാണ് ഈ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ കെ ജി എന്നാണ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് അതിൻ്റെ നെയ്മ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്നും അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നതിന് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴോ മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത് ആ മീറ്ററിൻ്റെ നെയ്മ് ഓഫ് യൂണിറ്റാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താണ് എം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ റൂൾസിലേക്ക് കിടക്കാം അത് എഴുതാൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾസിനൊക്കെ കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നോർമലി സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സംതിങ് മീറ്റർ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തുള്ളൂ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് ഈ എം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽസിൽ എഴുതില്ല അതേപോലെ തന്നെ കിലോഗ്രാം ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതില്ല അതേപോലെ സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് എഴുതരുത് അതായത് നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ സിമ്പിൾ എന്താണ് അത് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ നെയ്മ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യരുത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂളിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ആദ്യം പഠിച്ചത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്നാൽ ചില ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂള് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂളിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാപ്റ്ററിൽ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രഷർ ഓക്കെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ഈ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും യൂണിറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററിയൊക്കെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത അലക്സാണ്ടർ വോൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നെയ്മ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നെയിം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് സോറി നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് കേട്ടോ നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് ഈ പ്രഷറിന് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്കൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ നമ്മുടെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പേരാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ യൂണിറ്റിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ വി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രഷറിൻ്റെ പാസ്കൽ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോൾ പി എ എന്നുള്ള പി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ എൻ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ കേസുകളിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി മൂന്നാമത്തെ റൂള്
സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഈ കെൽവിൻ ആണെങ്കിലും കെൽവിൻ എന്ന് ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് തേർഡ് റൂൾ നാലാമത്തെ റൂള് നമ്മൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പം അതിലൊരിക്കലും പ്ലൂറൽ ഫോം എഴുതാൻ പാടില്ല അതായത് ടെൻ കെ ജി ആണെങ്കിൽ ടെൻ കെ ജി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ടെൻ കെ ജീസ് എസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാൻ പാടില്ല അതാണ് ടെൻ കെ ജി എന്ന് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് എസ് എം കൂടെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അതാണ് നാലാമത്തെ റൂൾ അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ കോമയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ ഇപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോമയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് അങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് തീരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ അതിപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് തീർന്നല്ലോ അതിന് ശേഷമുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാം അതല്ലാതെ ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള സിമ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ കോമയോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അതാണ് ഫിഫ്ത്ത